同学们好，我是你们的带队学姐一春晓，也是金海大学生物学院的在读硕士生。今晚先带大家去宿舍，明天早上八点正式带大家去第二生物实验室开始学习和做实验。我先下发一份资料，大家今晚抽空多看看。我翻开一看。零幺负四十号工厂军分析报告，密密麻麻的蝇头小字，字号堪比缩印的小抄。资料上详细列了四十种工程军的实验记录，不知大家能不能看懂？大家要做的实验，便是培养一种工程军，培养成功，写成论文。在两周内，谁能成功培养工程军，写出论文，便可以得到我们院长签发的实验课程合格证书，否则只能空手而归。谁有什么问题？可以现在问我。呃，我们去的是第二实验室，能去第一实验室吗？不能，第一实验室正在科研项目冲刺，闲杂人等不得进入。第二实验室的设备足够你们完成实验。别呀，能不能问问你们院长？求求请给个机会。哼、嗯，做梦啊！咱们是高中生，怎么可能让咱们接触尖端设备？癞蛤蟆想吃天鹅肉了，属于是。哼，笑死人家大学的院长，正眼看你高中生一下都算重视了。还要求这要求那，不可以。院长不会因为你破例的。你叫什么名字？文瑞，楼院长认识我的，昌文长教授也认识我，说不定愿意破例一下。嗯、听到我的名字，易春晓脸色大变，因为他的论文错误就是我给纠正的。你就是文瑞，如假包换。谢谢你，我会去问问院长，尽量帮你争取一下，但未必能申请下来。麻烦师姐了，同学们茫然呆滞，不明白发生了什么。李春晓为什么要说谢谢？文瑞提前把人脉打进金海大学了吗？院长能同意咱们进第一实验室吗？够呛，文瑞没这么大面子，院长恐怕会直接回绝，改个本科论文错误而已，又不是大事，金海大学何必伺候他？随后，我们坐车达到金海大学宿舍。男生住一楼，女生住三楼。宿舍里的卫生间还没通水，但公厕和澡堂通水了。在每一层的尽头。回到豪华宿舍，我就开始看工程军的资料。吃下领悟胶囊后，记忆效率高的可怕。哦、我连续看了几十页，发现资料上的工程军全是以大肠杆菌为原型，经过一系列复杂改造形成的。这些工程军都出了问题。一号工程军。会拼命不断进食，吃成超级大胖子，最后破裂而死。三号工程军生娃速度奇慢，两个钟头才分裂一次。四号工程军严重挑食，对碳的需求量过大，最后竟然长出了一层碳硬壳，像茧一样把自己活活困死在硬壳里。这时，啪的一声，灯光忽然熄灭。服了，大学也熄灯吗？我拿着资料到走廊上学习，同时出来的还有四个同学。文瑞，你不要嚣张，你游戏排名高，不代表你在实验室也强。我们去年都来过实验室，这地方我们经验比你足。没错，去年我是实验组第二，仅次于许听风。敢不敢比比工程军，谁先培养成功？<笑>你们居然还妄想战胜我！我今夜通宵，将工程军资料全部看完，敢不敢跟？哟呵，少吹，不就是熬夜学习，在这站着的哪个不是熬夜强者？无论你今晚学多久，我们都比你多学半小时。哼，上一次跟我说这话的还是丁阳泽，现在已经服服帖帖。与此同时，金海寺中，宁墨和丁阳泽在厕所内埋头苦学。怪事，一想到未来两周文瑞都不来学习，我就困得怀疑人生。是啊，文瑞身上好像有种特殊的气场，在他身边不由自主想学习，还不累。他一走，突然感觉在厕所夜读好苦，吃的苦中苦，学成霸中霸。我猜文瑞在金海大学也绝不会早睡，此刻必然在苦学。是啊，哪怕文瑞不在，我俩也得坚持夜读。放眼整个金海四中，唯有你，我是夜读好汉。有朝一日，我们必然制霸整个校园。哼、嗯。好大的口气！冷向文手拿数学书，跟楚龙一起走了过来。你们是文瑞的同学？宁墨和丁阳泽连连点头。两位学长，你们怎么也来厕所夜读了？<笑>拜你同学所赐，听说文瑞经常来夜读，我下次大考要击败他，只好也来夜读。两周后选拔市级三好学生名额，本来我十拿九稳，但文瑞是个变数。文瑞平时学到几点？通宵啊？什么通宵？他隔几天通宵一次，天天通宵，只有半夜回去睡一个小时，睡完马上回来学、啊。不可能，你们不要过度鼓吹他，实事求是。我们知道文瑞很强，但别捧杀，真的。等他回来，你们可以让他展示一下，绝无假话。我若欺骗学长，我把厕所吃干净。啊、既然文瑞能通宵。
，咱们也是一晚上。冷向文点头，一副韦楚龙马首是瞻的模样，也低头学习起来。京海大学博士宿舍楼一楼走廊，四个男生凑在一起看了许久的资料。这资料写了些什么？乱七八糟的，我有种盗版网站看小说，结果串章节的感觉。六<笑>号君好离谱啊！为什么生长曲线是心电图形的？这种短时间暴增，不会有死掉的君复活了吧？数据真没错吗？完蛋，菌类特性看不懂，明天怎么选菌株做实验？我能看懂大概四分之一，咱们把看懂的信息交流一下吧，情报共享。好，从第一个菌开始，咱们小点声，别让反贼听到。哼、嗯，乌合之众，你们能讨论出什么？真理在我手里，拜我为师，诚心求我，我可以不计前嫌，告诉你们每种菌的特性。反贼，别以为我们不知道你的坏心眼。你装得很懂，让我们去问你，然后窃取我们理解出的信息，对吧？你以为我们会上当？我们四人共享情报，你一个光棍，等着输吧！出来混，没人合作的滋味不好受吧？哼、嗯！夜色越来越深，四个男生困意一阵阵往头上涌，他们开始顶不住了。杜来熬不住了，盼望你回屋睡觉，愿念值加三百，未怀困得不行，希望你别再学了，愿念值加三百。苏学短意识混沌，祈祷你睡觉，愿念值加四百。狼高歌，困得手掐大腿，怕你入睡，怨念值加六百。哼，这才几点就顶不住了。你们这帮人，典型的又菜又爱玩，然后走向宿舍，这就睡了，不是很能熬吗？小睡一小时，一小时后出来通宵，随后我吃下深睡胶囊，开始休息。深睡胶囊能让我睡一个小时，顶正常的八小时。他刚刚说睡一小时，回来通宵，咱们继续熬吗？当然继续熬，今晚不能输。游戏尺犹未选，怎能尺上加尺？万一他炸我们呢？啊，什么意思？其实他熬不住了，回去舒舒服服睡到天亮。忽悠我们说他还会出来学，我们就硬熬，熬到神志不清。明天无法做实验，他拿我们当猴耍、啊。一个人留下来放哨，其他人回去睡觉。如果一小时后文瑞出来了。放哨的负责把其他人叫醒，继续出来陪着文瑞熬。京海四中南侧，学长，我们先回去睡了。啊、嗯，你们不继续熬了，不通宵、啊。能通宵的是文瑞，我们没这个本事，困了就睡。哦，对，你们去吧。厕所里学习的人越来越多了，冷向文和楚龙居然也来学。这厕所有点邪门，凡是被文瑞击败的对手，都会自动来厕所学习，简直成了文瑞的。手下败将收集器，呃，咱俩被文瑞击败了，冷向文被击败了，可楚龙没有啊！楚龙不是数学一哥吗？他的地位无法撼动吧？哼，楚龙考场上没输，在他们竞赛队游戏里输了。我有预感，楚龙被文瑞轰下神坛，只是时间问题。我擦，恐怖如斯，真正的强者用什么材料都能做到最好。什么是恐怖如斯？这才是恐怖如斯啊！龙哥，我顶不住了。打游戏通宵没问题，学数学通宵是真难顶啊！想让庄启言看不起你，想让庄启言崇拜文瑞吗？楚龙开口如刀，刀刀插入冷向文心窝，冷向文咬牙给自己打鸡血，然而楚龙却做了下去，顶不住了。我想起当年学拓扑的时候，也是这么熬通宵，第二天心脏狂跳，能看到阎王在招手。你不怕文瑞当选是三好学生？你不怕他夺走你数学至高神的宝座？呃、大丈夫死又何惧？头可断，血可流。文瑞面前不低头。臭烘烘的厕所里，两人互相鼓励，艰难的学习下去。京海大学博士宿舍楼一楼走廊。哼，他果然没再出来，就是个口嗨怪、呃。你怎么醒了？我定了一小时的闹钟，怕你怕你在走廊上睡了，被文瑞看笑话。呃、看来。我对敌人和朋友的判断全是错误的，我把敌人想得太强了，也忽略了朋友的靠谱。回去睡吧，估计那反贼不会醒了。我等几分钟也回去睡。这时，我神采奕奕地走了出来。啊！杜来被你的精气神震到，怀疑见鬼，怨念值加八百。韦怀被你的状态吓到，大为惊恐，怨念值加七百。随后，他俩迅速把其他两人喊了出来。啊、妈的，什么情况？文瑞是超人吗？看上去一点不困，岂止不困，他睡了这一小时，感觉比我睡八小时还舒服。<笑>我撑不住了，我得回去睡一个小时。你们都睡了一小时，老子还没睡，还叫醒你吗？一小时后，如果文瑞还在学，务必把我叫起来。<笑>我猜可能性不大，他现在神采奕奕，顶多强打精神，演给我们看。再撑一个小时，他也该油尽灯枯。我猜也是，文瑞看上去精神，实则外强中干。总之，咱们和他拼了，他不睡，咱们也不睡。杜来兄，你先休息，需要的话我再叫你。
，应该能一觉睡到天亮吧。文瑞不可能通宵的，人类做不到通宵学习，这有悖生物学，除非生物学不存在了。啊、一小时后。杜来兄，醒醒！一小时到了，文瑞纳斯还在学、啊、什么玩意？一小时过去了，我感觉刚睡两分钟。搬把椅子出来吧。走廊上，四个熊猫人坐在椅子上，脸色枯槁。哼，你们四个愣头青，睡吧，别死撑了，熬夜猝死，不是和你们开玩笑。曾经很多人如你们一样死撑，现在坟头草都很茂盛了。业余人士不要贸然修仙。否则很容易修炼成尸体。文瑞，你少蛊惑人心，你能学，我们也能学。这样的夜，我们熬过不知多少次。你以为我们是吃素的吗？幼稚，我神志清醒，学习有效。你们和僵尸无异，能学进去什么？在这干熬，知识不往脑子里进，有何用处？单纯为了赢我。住口！我沉默两秒，开口唱歌。睡吧，睡吧。我亲爱的宝贝，文瑞爸爸的双手轻轻摇着你，摇篮摇你，快快安睡。啊、住口，卑鄙无耻，不许再唱了。这时楚龙向我发来好友深情，龙哥有事吗？没事没事，想起来还没加你好友，加一下。这么晚还不睡啊？再看京海大学发的实验室数据，明天要做实验了，熬夜干一干，早睡，身体要紧。冷香文得知你真的通宵学习，心生绝望，怨念值加八百。楚龙得知你仍在学习，深感你是宿命大敌，怨念值加五百。啊，这俩怎么混在一起了？他妈的，原来通宵战神不是夸张，是真的。啊、怎么可能呢？怎么可能呢？龙哥，我不行了，想想装起言。女人，女人算得了什么？去他妈的熬夜学习吧，熬夜根本学不进去，小命要紧。早晨七点半，你忘带资料本了？资料本我背完了，不用带。他们几个怎么了？看上去好像阳气被吸光了。<笑>看工程军资料本看的，我决定一个通宵背完。他们不信邪，跟我比赛熬夜，熬到后半夜，他们顶不住了，坐在走廊椅子上睡着了。一起熬夜比赛，他们元气大伤。怎么你一点事儿都没有？哼、嗯，我的腰子能一个打十个，他们肾亏，能一样吗？那么厚的资料本，你真一夜速通了？熟读并背诵全文，随后一春小学姐把我们带到第二实验室。先分组吧，两人一组，用同一个实验台，自由组队。我和许听风一组，我和文瑞一组。峰、嗯、峰，你在说什么？好，我和许听风一组。你们先做培养皿，准备好之后去找吴桃学姐或者熊修为学长领取工程军。实验开始前。给大家宣布一个重磅消息，我昨晚打电话问楼院长，可不可以让你们参观第一实验室？楼院长说，一周内谁培养的工程军最成功，繁育的工程军数量最多，周末可以去第一实验室参观。注意，只有一个名额。哦，高中生们顿时忌惮的互相打量，仿佛身边好友秒变敌人。好了，大家动手吧。文瑞，资料本你看完了？看完了，都看懂了，每种工程军的特性都理解。差不多吧，能给我说说几号工程军最好培养吗？求我！哼，许听风对你产生小小怨念，怨念值加八十。求求你，你最才华横溢了，告诉我吧，这不是生物队一姐吗？怎么这么拉了？哼，几号军？几号军？已经有人过去领军了。求我不能嘴上说说，这两周你负责给我带饭，我一直泡实验室，没空去食堂排队。好好好，我给你带饭。总共四十种工程军，全是废军。其他军用常规养法都会在一段时间后死光，只有第33号能直接培养。33号作废的原因是产生杂质太多，但自身生长繁殖没问题。谢谢。许霆锋瞬间跑掉去领工程军，其实他看中了14号军，但我说只有33号军没问题。14 33 14 33。许霆锋脑海里像有两个小人打架。你要几号军？ 1 4号？不， 3 3号吧。哦。学长熊修为听到三十三也愣了一下，随后我也来领军。几号？一号。啊！真有傻子选一号。当初编资料本的时候，故意把最烂的一号军放在前面。但凡认真看了，都知道一号死得快。给你个机会，再选一个。所有的军都可以选，样本有很多，并不是别人选了你就不能选了。一号哪那么多废话？快点！他要一号就给他一号，看看能养多久。我们俩要去做实验，再想领军得等我们有空再说，不一定什么时候有空。等你把军都养死了，就干瞪眼等着吧。笑吧，等我把一号养活了，你们就笑不出来了。文瑞，你干嘛？为什么领最差的一号？一号连两个小时都活不了就死干净了。
，以你的水平，不会看不出来吧？哼，你挑一种健康的菌，把它养活，很简单，什么也学不到。越是残疾的废菌，养活了才有挑战性。啊、我擦，恐怖如斯，真正的强者用什么材料都能做到最好。什么是恐怖如斯？这才是恐怖如斯啊！